Rồi chào các bạn, chúng ta sẽ trở lại với cái phần query tiếp. Thì câu tiếp theo là câu số 6, QS6. Hiển thị cái danh sách các nhân viên của công ty gồm họ tên. Đó, lấy các bạn vô. Họ tên này ha. Ngày sinh, tuổi đời. Như vậy ta biết là những cái thông tin này chỉ cần đến cái bảng nhân viên được rồi, ta lấy mỗi bảng nhân viên thôi. Họ tên, lập cái phiếu họ tên. Bằng họ lót ghép số với một ký tự trắng đi và ghép số với cả tên cho nó đẹp mắt ngày sinh ngày sinh lấy xuống này rồi tuổi tuổi thì bằng số bằng năm sinh năm sinh thì các bạn sử dụng hàm dìa của đây thì bản thân hàm đây nó sẽ trả về ngày hiện tại của hệ thống ví dụ như hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2015 thì khi mà các bạn trồng thêm một cái hàm dìa bên ngoài nó sẽ trả về năm tức là năm 2015 trừ đi năm sinh năm sinh thì bằng dìa của ngày sinh là được ok rồi bây giờ kêu cầu sắp xếp thì làm thế nào người ta đã sắp xếp theo tên trước lấy tên xuống và sending nó sau đó họ slot thì lấy họ slot xuống là sending nó cái nào xuất hiện trước thì sắp xếp ưu tiên trước cái nào sau thì ưu tiên sau ok rồi mình view rồi nhé rồi và bây giờ những cái tên và cái họ lót này mình không cần hiển thị mình bỏ tích cho đi rồi như vậy đúng yêu cầu của đề rồi cái này là quý s 6 tiêu thử một lần cuối ok câu tiếp theo quý s bảy thì câu quý s bảy này hiển thị các chi tiết hóa đơn gồm mã hóa đơn tên sản phẩm ngày lưu kho đơn giá số lượng thành tiền như vậy cái này nó phải hơi phức tạp tại vì mình thấy cái điều kiện thêm về nó Đây là thêm nào các bạn vào hả gồm có lấy lần được các trường nó có giải cái tương tự mã hóa đơn lấy mã hóa đơn cho bạn mã hóa đơn xuống tên sản phẩm cho bạn sản phẩm lấy xuống đó số ngày lưu kho đây mình xem số ngày lưu kho bằng cái gì nhé à, bằng khoảng cách từ ngày lập hóa đơn đến ngày nhận hàng trong trường hợp mà khách hàng chưa nhận hàng thì số ngày lưu kho bằng không thế bây giờ làm thế nào ta biết khách hàng ấy chưa nhận hàng bây giờ ta lấy ngày nhận số nha các bạn đây ở trong đây trường hợp này có một người không có ngày nhận này chưa ngày nhận thì rồi ta sẽ sử dụng cái hàm bây giờ mình sẽ viết cái trường là ngày lưu kho viết tắt là là lk đi ha thì bằng if hàm if nếu như nếu như cái ngày In, mình sử dụng hàm inun inun của ngày nhận tức là mình kiểm tra xem cái ô ngày nhận nó có rỗng hay không nếu mà rỗng thì trả về nếu mà rỗng ấy thì trả về giá trị không cho tôi còn nếu mà không rỗng thì làm theo công thức này cho tôi bằng ngày nhận trừ đi ngày lập hóa đơn đây chính là cái yêu cầu của đề đấy mình đã hiện thực cái yêu cầu của đề rồi ha mình view thử như các bạn ở đây các bạn rất là khó phân biệt đúng không thì mình sẽ chờ một các bạn mình sẽ thay vì mình để số không đấy mình sẽ để một con số đi giả sử là trả về cho tôi là trả về chữ a đi ha ô này rỗng không có ngày <cười> ngày nhận ha ô này không ngày nhận mình sẽ trả về một cái chuỗi là ô này không có ngày nhận do là chuỗi chúng ta phải đặt trong cặp giống và kép rồi chỗ này các bạn thấy là cái hóa đơn này nó, nó chưa ngày nhận đó nó tự động ha rồi bây giờ mình trở lại yêu cầu đây mình thay này một số không để cho các bạn dễ nhìn thôi chứ không có gì hết đó số không nha hôm nay mình chúng ta học thêm một cái hàm mới là hàm inun hàm inun nhé inun viết liền đó các bạn nhé viết inun viết liền rồi thì hàm inun nó kiểm tra được rất nhiều cái nó kiểm tra và sẽ trả về giá trị là chu hoặc là phôn ok đó cái câu tiếp theo nhé thì ở, mình sẽ đính kèm cho các bạn một cái clip nhỏ về cái hàm if hàm ý về trong cái này để các bạn hiểu thêm hàm if nó tiếp theo uhm, đơn giá số lượng lấy đơn giá xuống lấy số lượng xuống thành tiền ờ, thành tiền đây hình như người ta trong với công thức là như sau nếu như ngày lưu kho mà ít hơn 20 thì giảm 20 phần trăm 
hàng lưu kho nhỏ hơn, lớn hơn 40 thì tăng 20 phần trăm nếu như hàng lưu kho nằm trong khoảng từ 20 đến 40 thì không làm không có tăng giảm hết giữ nguyên thế bây giờ mình hiện thực cái này trong cái bằng một cái sơ đồ cho các bạn minh họa cho các bạn nhìn thấy ở đây mình có một cái trục số trên trục số này chia làm ba vùng vùng thứ nhất là vùng nhỏ hơn 20 là vùng này Đấy. vùng thứ hai là vùng từ 20 đến 40 vùng thứ ba là từ vô là 40 trở lên thế bây giờ mình nếu mà cái, cái trường hợp mà số nó rơi vào trong vùng mà giả sử như số lượng số lượng nó nằm là, là 15 chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải tính theo công thức này lấy 15 nhân đơn giá rồi nhân với một trừ chứ không chấp hai nếu mà số lượng nó nằm trong khoảng 30 thì ta tính theo công thức số lượng nhân đơn giá số không phải số lượng mà là số ngày lưu kho thì chúng ta tính theo công thức là số lượng nhân đơn giá nhân với này còn nếu mà số lượng ngày lưu kho nằm trong khoảng 30 thì chúng ta tính theo công thức này nằm trong khoảng 45 ngày ấy, thì chúng ta tính công thức này đó thì bây giờ chúng chúng ta sẽ dùng hàm ý mình sẽ viết hàm ý trước sau đó mình sẽ giải thích trên cái sơ đồ này thành tiền cái này mình hơi dài hơi dài mình sẽ viết trước số lượng nhân thôi mình sẽ không viết ngắn gọn mà viết dài cho các bạn tí mình giảm được sau nếu như ngày lưu kho ngày lưu kho mình lúc đó mình viết là như này ngày lưu kho mà nhỏ hơn 20 các bạn sẽ xét thêm một chiều nhỏ hơn 20 thì nhỏ đi ha thì thì làm sao thì sẽ bằng số lượng nhân đơn giá này rồi nhân với cả cái công thức là một trừ cho 0 chấm hai chấm hai đi ha mình không nhớ là trong cái máy tính này mình biết là dấu chấm hay dấu phẩy dấu phẩy cái thập phần đó mình tí nữa thì nó sẽ báo lỗi nó mua xài nó báo lỗi tiếp theo tiếp tục y ít nếu như ngày lưu kho mà nhỏ hơn hoặc bằng 40 tại vì cái vùng kia là lớn 40 đó thì số lượng nhân đơn giá không thay đổi gì hết còn lại thì bằng số lượng nhân với đơn giá nhân với một một cộng không chấm hai rồi đóng ngoặc lại nha xem có mấy ngoặc nha một ngoặc hai ngoặc ở đến đây nó một nó báo là một cái thông báo như này à, cái dấu đốt ấy nó xong cái okay, dấu chấm á nghĩa là cái bạn bạn xài không không phải dấu phân dấu đây không phải dấu chấm mà phải dùng dấu phẩy em tới đây nữa nó sẽ báo nữa rồi dấu phẩy rồi mình xài dấu phẩy đó rồi không có báo lỗi nữa hết công thức là rất là dài các bạn nhỉ rồi thế bây giờ mình phân tích này đầu tiên nó sẽ xét cái giá trị ngày lưu kho đấy nếu mà nó nhỏ hơn 20 thì nó sẽ nó trả về công thức này nó sẽ làm theo công thức này còn nếu mà nó lớn hơn nó lớn hơn uh, 20 thì bắt đầu nó tiếp tục nó, nó, nó làm theo cái trường hợp tiếp theo thì sau đó, trong trường hợp đấy nó đã có một hàm ít nữa nó sẽ xét với cả 40 nếu mà nhỏ hơn 40 thì nó làm theo công thức này còn nếu mà nằm ngoài phạm vi nhỏ bốn mươi thì nó sẽ xét thấy công thức này này nó chính là kêu cái, cái, cái yêu cầu của đề đây bây giờ mình view thử nha các bạn đây các bạn thấy này giờ mình tính thử nha ngày lưu kho của anh này là 28 ngày tức là nằm trong phạm vi từ 20 mươi bốn mươi đây hai cái này nhận lại với nhau rất là dễ ba trăm năm ngàn đơn giản ha còn anh anh này ít hơn này nó sẽ nhỏ hơn là bình thường hai này nhân lại nhau 100 mà bây giờ nó còn có 80 à? Đó. Đó là lý do đó. Để mình kiểm tra một vài cái giá trị xem thấy đúng không ạ? Rồi. Bây giờ tiếp tục cái bề mình nâng cao một xíu. Các bạn thấy là trong cái công thức này nó rất là dài. Do là bởi vì chỗ này mình viết số lượng đơn giá này. Trong chỗ này là số lượng đơn giá. Số lượng đơn giá nó, nó lặp lại nó, nó tính lặp lại. Đây là nhân tử chung này. Số lượng đơn giá là nhân tử chung. Bây giờ mình sẽ, mình sẽ không viết này nữa mà mình viết. Mình cho nó làm nhân tử chung mình xóa đi. Mình bỏ này đi ha. Bỏ mấy cái nhân sẽ đi ha số lượng đơn giá mình bỏ đi, rồi mình viết viết một cái bên ngoài thôi, cái này mình ghi là một thì ha, số nào nhân với một thì cũng bằng chính số đó, đó, rồi tất cả nhân với cả số lượng nhân đơn giá, thì tự nhiên cái công thức của mình nó rất là dài nó sẽ được lược bớt lại, thì cái nào mình có thể làm ngắn gọn được thì mình sẽ ngắn gọn, người ta chấm điểm mình sẽ cao hơn, tuy nhiên á ngắn nhưng mà phải đúng ok 
đó là câu số 7 thì câu số 7 nó còn một cái ý nhỏ nữa đó là khai báo thuộc tính thăng rồi phải thăng thăng không thiếu tiền tệ cho đơn giá thành tiền tức là nó nó tức là đi dạng tiền tệ cho nó lại chưa có gì hết á thì để đi dạng tiền tệ thì các bạn sẽ làm như sao các bạn mở property sheet lên làm giống như mình này ha sau đó các bạn sẽ chọn cái phiếu mà các bạn cần định dạng ví dụ mình chọn phiếu thành tiền sau đó mình sẽ ghi cái format cho nó thì bây giờ mình ghi format bình thường mình ghi là currency được rồi là tạm thời mình ghi currency một cái trước nha thì bạn thấy này tại vì mình chỉ cho không xong số khu vực đó là kiểu việt nam đồng á à, kiểu việt nam mi nên nó tự động nó sẽ định dạng theo kiểu này nhưng mà bây giờ mình muốn theo cái định dạng của họ giống giống của họ thì mình sẽ ghi là dạng dấu dấu đô la thì bạn sẽ làm như sau các bạn sẽ gõ vào mắt họ vô thăng thăng này thì bây giờ cái dấu phân cách hàng ngàn của mình ấy, thì rich rubby symbol là cái dấu gì thì trong cái bài này mình dấu phân cách theo phân của mình là dấu phẩy như vậy thì dấu phân cách hàng ngàn mình sẽ là dấu chấm các bạn phải tùy theo cái, cái bài nha chứ không phải là cứ nhắm mắt mà gõ đại theo họ đâu nha theo cái họ yêu quy định nha đó, không đó dấu tiền dấu đô la cách hàng cái dấu đô la đó chính là yêu cầu mình view nha đây bạn nhìn thấy nó sẽ ra cái hình format như vậy đó chứ có một số bạn thì cứ nhắm mắt bạn gõ cái dấu phẩy này mà không quan trọng đến cái bạn gõ dấu phẩy này nha xong bạn gõ thăng thăng nha thì điều gì xảy ra này nó sẽ báo lỗi nó, nó chưa báo lỗi mình cho lại nha chọn view này dấu phẩy này nó sẽ tự động này dấu thăng bây giờ mình của mình nó trở thành dấu không 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 rồi mình có nghĩa là gì mình thị ba số lệ thập phần mình nghĩa là hiển thị ba số lệ thập phần nó nó khác biệt nha hai cái nó khác biệt nhau nha một cái là dấu phân cách hàng ngàn là có dấu chấm trên này này thứ ba số nó chấm một lần đó nó cái này thì nó sẽ như là sẽ dấu lệ thập phần nó tại vì các bạn cứ chăm chú các bạn có theo đề mà các bạn không có suy luận cái này nằm trong bài số 1 các bạn cần tham khảo lại ok Đó. tiếp theo nhé phiếu đơn giá các bạn làm tương tự như vậy các bạn chọn phiếu đơn giá mình trở lại cái phần trước này à, trở lại phần trước ok đây phiếu đơn giá này các bạn chọn phiếu đơn giá cho chọn nó rồi các bạn có mát cho nó giúp mình chọn cơ là cho lẽ được rồi vậy là xong yêu cầu của đề ha lưu lại cái bài các bạn quyết vậy đó tạm dừng